దేవుడు మన తండ్రి అయిన దేవుడు బా తండ్రి అని పిలవడానికి దేవుడు ప్రియులర్ మనకి ఇచ్చిన బెన్ బట్టి దేవునికి వందనాలు నా తండ్రి అయిన జీవంగా ఉన్న దేవుని ఆరాధన చేయడం దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యత ఒకటి ప్రియులర బైబుల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది సువార్త నిరసన పొందిన మన ఒక తండ్రి పరలోక తండ్రి ఒకటే అనమాట దేవునికి స్తోత్ర అందు కొరకు ఎఫ్ఎస్ నాలుగవ దే ఆరవ దినమలో రాయబడింది అందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక్కటే అని రాయబడింది అలే లూయ అందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు అలే లూయ కాబట్టి మనం ఒక తండ్రి పిల్లలు అని సువార్త నిరసన పొందిన ఇప్పుడు మన అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని బిడ్డలుగా మరి ఇప్పుడు నిజంగా ఒక తండ్రి పిల్లలు అనమాట స్పిరిచువల్ గా కాబట్టి అది మన మనసులో అది అంటే మనం గ్రహించుకోవాలి అనమాట బైబుల్ అది చాలా స్పష్టంగా మనకు నేర్పిస్తుంది మన ఒక తండ్రి పిల్లలు అది మాత్రం కాకుండా బైబుల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది మన ఒక శరీరం అని కూడా బైబుల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది రక్షణ పొందిన మనం స్పిరిచు స్పిరిచువల్ గా ఆత్మీయంగా మన ఒక్క శరీరంలో ఒక్కొక్క అవివాలు ఉన్నామని మన పిల్లల పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు స్పష్టంగా నేర్పిస్తుంది కానీ అది మనం గ్రహించుకోవాలి మనం మామూలుగా చూసినట్టే మనం ఒక్కొక్క చోట్లో వేరు వేరుగా మనకు మనం ఉన్నాము ఈ ఫిజికల్ బాడీలో కానీ స్పిరిచువల్ గా దేవుడు మనల్ని ఏసు కురుసు ఒక శరీరంలో ఒక్కొక్క అవివాలుగా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ వలన దేవుడు మార్చామనమాట అందుకొరక బైబుల్ గ్రంథం ప్రియులర్ మనకు నేర్పిస్తుంది ఆ ఎఫ్ఎస్లు రాసిన పత్రిక నాలుగవ దే నాలుగవ దేనిమలో రాయబడింది శరీరం ఒక్కటే అని రాయబడింది అంటే యేసు కురుసు ఒక శరీరం ఒక్కటే అనమాట స్పిరిచువల్ బాడీ అంటే యేసు కురుసు ఒక శరీరం ఒక్కటి ఆ శరీరంలో రక్షణ పొందిన ప్రియ ప్రియులర్ మన అందరూ ఆ ఒక్కొక్క అవయవాలని ప్రియులర్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి పరిశుద్ధార్మ వలన మన అందరం కలిసి ఉన్నాం ఒక శరీరంలో మనం ఉన్నామనమాట మనకు తెలుసు ఆ ప్రియులర్ మన శరీరం చక్కని ఆరోగ్యంతో ఉండడమే దేవుని కుచిత్వం మన శరీరం అన్ని అవయవాలు చక్కగా పనిచేసినప్పుడు మన శరీరం ఫిజికల్ బాడీ చక్కని ఆరోగ్యంతో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది మనం మనం తెలుసు శరీరం అంటే రకరకాలు అవయవాలతో కలిసి ఉన్నామన్నమాట ఒక్క అవయవం కాదు రకరకాల అవయవాలందు కూడా దేవుడు తన చిత్తానుసరంగా అది దేవుడు పెట్టామన్నమాట కాబట్టి ప్రతి అవయవాలు కూడా చక్కగా పని చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మన శరీరం నార్మల్ గా పని చేసి ఆరోగ్యంతో ఆ ప్రియులార ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి బైబుల్ గ్రంథం కూడా ప్రియులార మనకు అదే నేర్పిస్తుంది స్పిరిచువల్ గా కూడా అదే దేవుడు ప్రియులార మనకు నేర్పిస్తుంది ఒక వాక్యం ప్రియులార మనం చదువుదాం ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసిన పత్రిక నాలుగవ దేము పదహారు వదిన ప్రియులార మనం చూస్తున్నది ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసిన పత్రిక నాలుగవ దేము పదహారు వదనలో మనం చూసినైతే ఆయన శిరస్సు ఉన్నాడు అంటే యేసు కురుసు శిరస్సు ఆయన నుండి సర్వ శరీరము చక్కగా అమర్చబడి సర్వ శరీరము చక్కగా అమర్చబడి తనలో ఉన్న ప్రతి అవయవము తన తన పరిమాణం చొప్పున పని చేయుచుండగా ప్రతి కీలు వలన గలిగిన బలము చేత అదుకబడి ప్రేమయందు తనకు క్షేమావృద్ధి కలగనట్లు శరీరమునకు అభివృద్ధి కలగజేసుకోనుచున్నది అని రాయబడింది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ బైబుల్ లో ఇలాగ రాయబడింది హీ మేక్స్ ద బోల్డ్ బాడీ ఫిట్ టుగెదర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇప్పుడు హీ మేక్స్ అంటే దేవుడు ప్రతి అవయవాలను కూడా తన చిత్తానుసరంగా దేవుడు పరిశుద్ధార్మ ఉన్న దేవుడు పెట్టామనమాట బోల్డ్ బాడీ ఫిట్ టుగెదర్ పర్ఫెక్ట్ అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా దేవుడు మన శరీరంలో ప్రతి అవయవాలు మనకు చూసినైతే పర్ఫెక్ట్ గా దేవుడు పెట్టామనమాట అలాగే స్పిరిచువల్ బాడీ అంటే యేసు కురుసు ఒక సంఘం యేసు కురుసు శరీరం మనలో కూడా దేవుడు పరిశుద్ధార్మ వాళ్ళ దేవుని చిత్తానుసరంగా దేవుడు పెట్టామనమాట కాబట్టి అది దేవుని చిత్తం దేవుని అంటే దేవుని ఇష్టానుసరంగా దేవుడు మనల్ని ఒక్కొక్క హీ మేక్స్ బోల్డ్ బాడీ ఫిట్ టుగెదర్ పర్ఫెక్ట్లీ కాబట్టి దేవుని చిత్తం అనేది ఆ సీచ్ పార్ట్ డెస్ ఇట్ సోన్ స్పెషల్ వర్క్ కాబట్టి ప్రతి అవయవాలు ప్రతి అవయవాలు అంటే మనం అనమాట ఒక్కొక్క విశ్వాసి లేదంటే ఒక రక్షణ పొందిన కుమారు కుమారితగా మనం ఉన్నాము ఒకటి మనం ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క పార్ట్ అనమాట ఒక్కొక్క పార్ట్ లేదంటే ఒక్కొక్క అవయవాలు శరీరం లేసు కురుసుకోక ఆ శరీరంలో మనం అందరూ ఒక్కొక్క అవయవాలు ఒకటి ప్రతి అవయవాన్ని కూడా ప్రియులార మనం చూసినైతే ఒక అవయవానికి స్పెషల్ వర్క్ అని కాదు ప్రతి అవయవానికి కూడా ఒక ప్రత్యేక పని ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మన బాడీలు కూడా మన కన్ను చూసినైతే కన్ను దాన్ని పని చేస్తాయి 
చెవిలు మన చూసిన దాని పని చేసి నాలుక దాని పని చేసి చేయి దాని పని చేసి కాళ్ళు దాని పని చేసి కిడ్నీ దాని పని చేసి హార్ట్ దాని పని చేసి కాబట్టి ప్రతి బ్రెయిన్ దాని పని చేసి కాబట్టి అన్నట్టుగా ఒక్కొక్క పని ఉంది అది అలాగే పని చేసినప్పుడే అది సరిగా హెల్తీ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది మనకు తెలుసు ఒక అవయవం అవయవాలు మన శరీరంలో అది సరిగా పని చేయలేదంటే చాలా కష్టమే బ్రతకడం అంటే చాలా ఇబ్బంది పడతాయి అనమాట ఒక అవయవాలు పని చేయలేదని కాబట్టి అలాగే ప్రియులా మనం ఆ సార్వత్రి సంఘం లేదంటే సంఘములు కూడా ప్రియులా మనం చూసినైతే జీవం గల దేవుని సంఘములు పరిశుద్ధాత్మలైన దేవుడు ఆ ప్రియులారు మనల్ని నాట్యము దేవుడు మనల్ని తీసుకుని వచ్చాం ఏసు కురుసుతో కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట కాబట్టి ఏసు కురుసు ఒక శరీరంలో మనం ఉన్నాము ఆ శరీరంలో మన అందరూ ఒక అవయవాలు అనమాట అంటే అల్లెలు లక్షణ పొందిన వారందరినీ కూడా కలిసి సంఘం అప్పుడు అది ఏసు కురుసు శరీర స్పిరిచువల్ బోడీగా ఉన్నట్టు పరిశోధ గ్రంథం మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి బైబు గ్రంథం ప్రియులారు మనం ఈ సంఘం విషయంలో మనం చూసినైతే సీచ్ పార్క్ డస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెషల్ వర్క్ కాబట్టి రక్షణ పొందిన మీకు దేవుని సంఘంలో లేదంటే దేవుని రాజ్యంలో స్పెషల్ వర్క్ ప్రతి అవయవానికి ఉంది అని బైబుల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది ఒకటి కొందరికి మాత్రం స్పెషల్ వర్క్ అని కాదు అంటే ప్రతి అవయవానికి ఒక పని ఉంది అనమాట ఒక బాధ్యత ఉంది అనమాట కాబట్టి మన బాధ నా బాధ్యత ఏంటిదని ఎప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రార్థన చేసుకొని మనం పొందుకోవాలి ఆ పని మనం చేసుకోవాలి ఆ పనిలో మనం అంటే మన ఆత్మానుసరంగా నడవాలి అనమాట పరిశుధార్మ స్వరం విని ఆత్మానుసరంగా దేవుని చిత్తానుసరంగా మనం బ్రతకాలి అని ప్రియులారు మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ సీచ్ పార్ట్ డెస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెషల్ వర్క్ అని ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రతి అవయవాలు తన దేవుడు ఇచ్చిన పని నమ్మకంగా చేయలేదంటే పక్కన ఉన్న అవయవానికి ఎఫెక్ట్ పడతాయి తప్పకుండా పడతాయి లేదు ఎప్పుడు హార్ట్ సరిగా పని చేయలేదంటే మిగిలిన అవయవాలకి అది ఎఫెక్ట్ పడతాయి కిడ్నీ సరిగా పని చేయలేదంటే మిగిలిన అవయవాలకు తప్పకుండా ఎఫెక్ట్ పడతాయి కాబట్టి ఎప్పుడు ఇలా మనం దేవుని సంఘములు కూడా సేమ్ అనమాట కాబట్టి మనం సోమరే ఉండవద్దు లేదు మన దేవుని స్వరం వినేసారు ఉండాలి పరిశుధార్మలు ఆధారపడి అన్నదిన దేవుని చిత్తం మనం చేసే వ్యక్తులుగా ప్రియులారా మనం ఉండాలి లేదంటే పక్కన ఉన్న అవయవాలకు తప్పకుండా ఎఫెక్ట్ పడతాయి మనకు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఇద్దరు కూడా ఎఫెక్ట్ పడతాయి కాబట్టి ప్రియులారా ప్రతి ఒక్కరు వారి బాధిత ప్రియులారా నమ్మకంగా పరిశుధార్మలను చేసుకోవాలని అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే బోల్ బోడీ అంటే శరీరం అంతా కూడా చక్కగా ఆరోగ్యంతో ఎదగడానికి దేవుని ప్రేమలో ఎదగడానికి అవకాశం ఉంది లెల్లుయా లేదంటే శోతనం అది సాధ్యం కాదు కాబట్టి దేవుని చిత్తం అనేది మన పని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి మన పని నమ్మకంగా మనం చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ హెల్ప్స్ ద అదర్ పార్ట్స్ గ్రో అని రైట్ అంటే మనం నమ్మకంగా అది చేసినప్పుడు మన నమ్మకం ఉన్నప్పుడు నమ్మకంగా అది చేసినప్పుడు ఇద్దరు కూడా ఎదుగుతాయి అనమాట ఇంకా నా అవయవాలు కూడా ఇంకా మెయిన్ ఎదుగుతాయి గెలువ అవుతాయి అంటే ఎదుగుతాయి కాబట్టి బైబుల్ గ్రంథం ప్రియులార మనం చూసినైతే ఆ మొదట కొరదలు మూడవ దేము ఆరు ఏడు అదైన ప్రకారం మనం చూసినైతే ఐదు ఆరు ఏడు అదైన మనం ప్రియులా ప్రియులార మనం చూసినైతే ఆ పౌలు చెప్తున్నారు అంటే పౌలు నాటాము అప్పుడు నీళ్ళు పోసాము వృద్ధి చేసేవాడు దేవుడు అనమాట స్వార్థ మన విత్తనాలు పెట్టినప్పుడు బాక్య మనం వెద వెళ్ళినప్పుడు వెద వెళ్ళినప్పుడు అది ఎదగడానికి కారణం దేవుడు అనమాట కాబట్టి దేవునికి మహిమ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా రక్షణ పొందిన తర్వాత మనం ఒక సంఘములో మనం ఉన్నప్పుడు లేదంటే మన యేసు కురుసు శరీరంలో ఒక అవయవంగా మనం ఉన్నప్పుడు మనం నమ్మకం ఉండాలి అనమాట మన బాధ మనం గుర్తించుకొని మన బాధ మనం చక్కగా చేసుకోవాలి ప్రేమతుంది ఇప్పటి అలాగే మనం చేసినప్పుడు ఇంకా ఉన్న అవయవాలు కూడా గురో గురో అవుతాయి అనమాట ఇట్ హెల్ప్స్ ద అదర్ పార్ట్స్ గురో అనమాట ఇప్పుడు దేవుడు మన ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి దేవుడు మనకు సహాయపడుతుంది అలాగే దేవుని కృపని బట్టి మనం నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు కూడా ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి ప్రజలు సహాయపడుతుంది మనల్ని దేవుడు వాడుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇద్దరిని కూడా బలపరిచినట్టు దేవుడు వాడుతున్నామని ప్రజలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం కొన్నిసారి మనం చెప్తారేమో అని దేవుడు చూస్తారు దేవుడు చూస్తారు కాబట్టి దేవుడు చూస్తాడు దేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు మన ద్వారా కార్యం చేస్తున్నాడు అని కూడా మనం గుర్తించాలి అంటే దేవుడు మనం ఇప్పుడు నండు కాదు ఇప్పుడు ఏసు కురుసు మనం ఇప్పుడు నండు కాదు మనం ఏసు కురుసు మనం ఒక్కటే ఉన్నాం ఏసు కురుసు అంటే పరిశుధార్మ దేవుడు మనం ఒక్కటే ఉన్నాం అనమాట దర్శన పొందిన మనం వేసే మనం ఒక్కటే ఉన్నాము కలిసి ఉన్నాం అనమాట మన ఆత్మలో మనం చూసిన కొత్తగా జన్మించిన మన ఆత్మలో పరిశుధార్మ దేవుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు పరిశుధార్మ దేవుడు మన ఆత్మ ఇప్పుడు రక్షణ పొందిన మన ప్రిల్లరా సేమ్ ఒకటిగా ఉన్నామన్నమాట రెండుగా లేదు 
రెండగా లేదు కాబట్టి మనం చాలాసారి మనం ఎలా అయితే అంటే తప్పిస్తాం అనమాట మన బాధ్యత అంత కూడా దేవుని మీదే అంత దేవుడు చూస్తాడు దేవుడు చూస్తాడు మరి దేవుడు చూస్తాడు కానీ దేవుడు తన పనులు ఇప్పుడు నా ద్వారా మీ ద్వారా ప్రియలారా చేయాలని దేవుడు ఆశపడుతుంది కాబట్టి దానిలో మనకు ఒక స్పెషల్ వర్క్ ఉంది అనమాట ఆ సీచ్ పార్ట్ డస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెషల్ వర్క్ కాబట్టి ఇంకొక అవయవం చేసినట్టు మనం చేయలేం మనం చేస్తున్నట్టు ఇంకొక అవయవం కూడా చేయలేం కాబట్టి మనం ఒక స్పెషల్ అనమాట ఓన్ స్పెషల్ వర్క్ కాబట్టి దేవుని సంఘంలో దేవుని యొక్క దృష్టిలో మన ఒక స్పెషల్ అనమాట స్పెషల్ ఒక ఉద్దేశంతో దేవుడు పిలిచాడు ఎన్నుకున్నాడు దేవునితో కనెక్ట్ చేసాం అనమాట లెల్యా కాబట్టి ఓన్ స్పెషల్ వర్క్ కాబట్టి మనం ఆ స్పెషల్ వర్క్ ఏంటదని మనం గమనించుకోవాలి మనం అర్థం చేసుకోవాలి పరిశుద్ధార్మ ప్రార్థన చేసుకొని అది దేవుని నుండి పొందుకొని నమ్మకంగా మనం అలాగే మర్మానుసరంగా చేసినప్పుడు మిగిలిన అవి వాళ్ళు కూడా బలపరచబడతాయి గురు అవుతాయి ఇలాగ సంఘం కట్టబడతాయి దేవుని రాజ్యం విస్తరపడతాయి లేదు మనం మన పట్ల ఉన్న దేవుని చిత్తం మనం తెలి తెలియకుండా తెలియకుండా మనం ఉండే అగ్రింపు మనకు లేదు అంటే మనం ఒకవేళ సోమరి ఉండడానికి అవకాశం ఉంది లేదంటే అబద్ధమకంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది దానివల్ల సంఘం దేవుని రాజ్యం మన ద్వారా విస్తరిప పడలేదు దేవుడే దేనికైతే పిలిచారు ఉద్దేశాలు నెరవేర్చబడలేదు అనమాట ఇప్పుడు దేవుని చిత్తం కొరకు ప్రియలారా మనం సమర్పించాలి మన బాధ ఏంటిదని ప్రభుత్వ అడిగి అది ప్రియలారా మనం నమ్మకంగా మనం చేయాలి అనమాట ఇప్పుడు మిగిలిన పాట కూడా ప్రియలారా ఎదురుతాయని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది ఇట్ హెల్ప్స్ ద అదర్ పార్ట్స్ గురు కాబట్టి మనం నమ్మకంగా లేదు అంటే హెల్ప్ హెల్ప్ రాదు అనమాట ఇద్దరు ఎదగడానికి అది హెల్ప్ అవ్వలేదు అనమాట కాబట్టి దేవునికి చిత్తం ఇద్దరు కూడా ఎదగాలనమాట దేవునికి సోతన ఇట్ హెల్ప్స్ ద పార్స్ గురో సో దాట్ ద బోల్డ్ బాడీ ఈస్ హెల్తీ అండ్ గ్రో వింగ్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ కాబట్టి అలాగే ప్రియలారా మన బాధ్య మనం నమ్మకంగా చేసినప్పుడు ఓల్డ్ బాడీ అంటే శరీరంలో మిగిలిన మిగిలిన అవయవాలు అలాగే ప్రతి అవయవాలు కూడా నమ్మకంగా ఉంటాయి అంటే ప్రతి ఒక్క విశ్వాస లేదంటే ప్రతి ఒక్క దేవుని నమ్మిన వారు నమ్మకంగా ఉంటే సంఘం అందరూ కూడా ప్రియలారా చక్కగా అంటే బలపరచబడిన సంఘంగా మార్చబడతాయి ఆరోగ్యం కలిగిన సంఘంగా మార్చబడతాయి లేదంటే బలహీనం బలహీనత కలిగిన దేవు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఓల్డ్ బాడీ ఈస్ హెల్తీగా ఉండాలని దేవుని చెప్తాం మన శరీరంలో మనం ఆరోగ్యం కోరుకు మనం ఎలా కోరుతుంది అలాగే సంఘం కూడా దేవుడు అదే కోరుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఓల్డ్ బాడీ ఈస్ హెల్తీ అండ్ గ్రోవింగ్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ అనే రైబు ఉంది సంఘం అందరూ కూడా ఆరోగ్యంతో ఉండాలి ఎదగాలి దేవుని ప్రేమ వలన కాబట్టి ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ అని ప్రియలారా మాట మనం చూసుకోవచ్చు దేవుని ప్రేమతో కాబట్టి ప్రియలారా మన ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక మూడవ దేము ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక మూడవ దేమలో ప్రియలారా మనం చూసినైతే మూడవ దేము పదిహేడవ దినంలో మనం చూసినాము ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక మూడవ దేము పదిహేడవ దిన మనం చూసినైతే మనం దేవుల్లో ప్రియలారా మనం ఆధారపడాలి అప్పుడు ఏసు కురుసు మన హృదయములు పరిపాలన చేస్తాడు కాబట్టి అదే మాత్రం కాకుండా ఇంకొక మాట రాయబడి ఉంది ఆ తెలుగు బైబిల్లో ప్రియలారా మనం చూసినైతే పదెనిమిది వదనం కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో పదిహేడు వదనంలో మనం చూసినైతే వేరు పారి అనే రాయబు ప్రేమ ఎంతో వేరు పారి స్థిరపడి కాబట్టి ఏసు కురుసు ఆ ప్రేమలో మనం వేరు పారి స్థిరపడిన వారు ఉండాలి యువర్ రూట్స్ విల్ గ్రో డౌన్ ఇన్ టు గోడ్స్ లవ్ చూడండి ఏసు కురుసు ఒక ప్రేమలో గ్రో డౌన్ అంటే ఏసు కురుసు ఒక ప్రేమ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ప్రేమ మన అనదని అనుభవించాలి ఆ ప్రేమలో మనం వేరు పారాలి అనమాట మన స్పిరిచువల్ జీవితం అప్పుడు మనం బలపరచబడుతుంది ఆ ప్రేమ మన నుండి కూడా ప్రవేశం అనమాట దేవునికి సోతన ఇప్పుడు ఏసు కురుసు ప్రేమ ప్రియలాగ మనం చూసిన పరిశుద్ధార్మ వలన మన హృదయంలో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించామని రోమ రాసిన పత్రిక ఐదవ దే ఐదవ జన్మలో రాయబడింది ఇప్పుడు ఏసు కురుసు ప్రాణం బట్టి మనల్ని ప్రేమించాము కాబట్టి ఆ ప్రేమ మనం అన్నదైన ధ్యానించుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ప్రేమలో మనం లోతైన అనుభవంలో పరిశుద్ధార్మ దేవుడు మనను నడిపిస్తున్నాక కాబట్టి ఆ ప్రేమలో ప్రేలర్ మనం స్థిరంగా ఉండాలి ఇప్పుడు దేవుని ప్రేమ మనం గ్రహించిన కూడదు ఒకవేళ ఇద్దరు మనల్ని ప్రేమించలేదు ఇలాంటి పరిస్థితులు కూడా మనం కృంగిపోలేదు మన నిరాశ చెందలేదు బాధపడలేదు కానీ దేవుని ప్రేమ సరిగా మనం గ్రహించలేదు అంటే మనం అనుభవించలేదు గ్రహించలేదు అంటే ఒకవేళ మన చుట్టాలు కానీ మన స్నేహితులు కానీ మనల్ని ప్రేమించలేదంటే మనకు బాధ ఎక్కువ బాధ రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ దేవుని ప్రేమతో మనం నింపబడిన స్థాయిలో ఉండే ఒకవేళ ఇద్దరు మనల్ని ప్రేమించలేదంటే కూడా అది మనల్ని ఎఫెక్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మన హృదయ మందు కూడా పరిశుద్ధార్మ దేవుని ప్రేమతో నింపబడిన స్థాయిలో ఉన్నాం అది మాత్రమే కాకుండా దేవుని ప్రేమ 
మన నుండి ప్రవహించాలి అని కూడా దేవుడు ప్రియులారు కోరుతుంది దేవుని ప్రేమతో మనం నిలబడి ఉండాలి నిలబడితేనే కూడా దేవుని ప్రేమ మన నుండి ప్రవహిస్తుంది అనమాట లేలుయ్య కాబట్టి ప్రియులారు మన దేవుని ప్రేమ యూ రూట్స్ విల్ గ్రో డౌన్ ఇన్ టు గోడ్స్ లవ్ అండ్ కీప్ యూ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి దేవుని ప్రేమ చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల దేవుని ప్రేమ మనలో దేవుడు అనుగ్రహించాము ఇప్పుడు ఈ హోలీ స్పిరిట్ ఒక ఫ్రూట్ మనం చూసినట్లయితే ప్రేమ అని ప్రేమ సంతోషం సమాధానం ప్రియులర మనం అలాగే మనం చూసుకోవచ్చు కాబట్టి ప్రేమ దానిలో ఒక భాగం అనమాట కాబట్టి దేవుని ప్రేమలో ప్రియులర మనం వేరు పారిన వారిగా ఉండాలి కాబట్టి అలాగే మనం ఉన్నప్పుడు ప్రియులర మనం చూసిన దేవుని ప్రేమలో మనం ప్రియులర ప్రేమతో నింపబడి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం ఐక్యత కూడా మన ఐక్యత కూడా మన ఈ ప్రేమతో మనం ఒకరొకరు సహించుకొని అది కాపాడుకోవాలని రాయబడి నాలుగవ దేవంలో ప్రియులర మనం చూసినైతే ఆ నాలుగవ దేము మొదటి వదనం మొదటి వదనం రెండవ వదనం మరియు మనం చూసినైతే కాబట్టి మీరు సమాధానమైన బంధం చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమైన కాపాడుకోనుడు ఎందు శ్రద్ధ కలిగిన వారే చూడి ప్రేమతో ఒక్క నేను ఒకడు సహించుచు అని రాయబడి ప్రేమతో ఒక్క నేను ఒకడు సహించుచు చాలా సార్ ఇక్కడే మనకు ఇబ్బంది అవుతుందేమో అంటే ఇద్దరు సహించుకోవడం మనకు కష్టం అవుతుందేమో దేవ్ ఐ మీన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మన అర్థం చేస్తే దేవుని ఒక ప్రేమలో మన వేరు పారి బ్రదతున్నప్పుడు అంటే దేవుని ప్రేమ మనం పరిశుధార్మ వలన అనుభవించిన కొలది గ్రహించిన కొలది ఆ దేవుని ప్రేమతో మనం నింపబడిన స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఉండాలి ఆ ప్రేమతో మనం ఏం చేసుకోవాలి ఇద్దరులతో మనం క్షమించుకోవాలి అందుకొరి అందుకొరికి ప్రేమతో ఒక నిన్నొకడు సహించుచు మీరు పులుబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా దీర్ఘశాంతంతో కూడిన సంపూర్ణ వినయమతోనూ సాత్వికమతోను నడుచుకోన వలేనని చెప్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మన దేవుని ప్రేమతో నింపబడి మనం సహించుకోవాలి ఇప్పుడు సహించుకోవాలండి ఇద్దరులతో శ్రమించుకోవాలి అంటే కూడా ఈ దేవుని ప్రేమలో మనం వేరు బారిన స్థాయిలో ఉండాలి దేవుని ప్రేమలో మనం స్థిరంగా వేరు పారిన స్థాయిలో మనం ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు ఐ మీన్ ఇద్దరులు కూడా సహించుకోవడానికి ఆ కృప దేవుడు అంటే ఆ యొక్క స్థాయికు మనం వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మనకు ఇద్దరిని సహించుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు దేవుని చిత్తమైనది మనం సహించుకోవాలి ప్రేమతో చూడండి ఒక్క నిన్నొకడు సహించుచ్చు మన తోటి సహోదరి సహోదరులు సహించుకోవాలి లేలుయ్య కాబట్టి ప్రియులర ప్రేమతో నింపబడి మనం సహించుకోవాలి సహించుకోవడం మాత్రం కాకుండా మనం క్షమించుకోవాలి అని కూడా రాయబడింది వారు అంటే వారు ఏదైనా పొరపాట్లు ఉన్నప్పుడు కూడా వారు ఏదైనా మిమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు అభిమానపరిచినప్పుడు గాయపరిచినప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి ప్రేమతో క్షమించుకోని ఉండాలి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఇలాగా ప్రియులర రాయబడింది రెండవ దినంలో ఇలాగా రాయబడింది ఆల్వేస్ బి హంబుల్ అండ్ జనరల్ కాబట్టి మన ఎల్లప్పుడూ తగ్గింపు కలిగిన వారు ఉండాలి అంటే వినయం కలిగిన వారు సాత్వికం కలిగిన వారుగా మన దేవుని ప్రేమతో నింపబడి క్షమించే స్థాయిలో మనం ఉండాలి అనమాట ఆల్వేస్ బి హంబుల్ అండ్ జనరల్ కాబట్టి ఆల్వేస్ మనం చూసిన బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాము ఎల్లప్పుడు మీరు ఆనంద చూడి ఆ మీరు ఎల్లప్పుడు అంటే ఎడ తేయకుండా మీరు ప్రార్థన చేయడి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది ఆల్వేస్ బి హంబుల్ అండ్ జనరల్ అంటే తగ్గింపు కలిగిన వారుగా మనం ఉండాలని రాయబడింది కాబట్టి మనకు తగ్గింపు లేదు అంటే గర్వం లేదంటే అహంకారం అనమాట అహంకారంతో ఉండే నేను చెప్పిన మాట వినాలి అని మనం చెప్పుకొని మన గొప్పసాయిలో అలాగే మనం అనుకొని మనం క్షమించలేదేమో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం తగ్గింపు కలిగిన వారు ఉండాలని పరిశోధక గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది మన రిలేషన్షిప్ కాపాడబడాలి అంటే మనం తగ్గి తగ్గింపు ఉండాలి అనమాట ఒకరొకరు తగ్గింపు కలిగి ఉండాలి ఇప్పుడు ఆల్వేస్ బి హంబుల్ అండ్ జనరల్ అని రాయబడింది బి పేషెంట్ బీచ్ ఈచ్ అదర్ మేకింగ్ అలవర్స్ ఫోర్ ఈచ్ అదర్స్ ఫోల్ట్రస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ లవ్ చూడండి మీ యొక్క ప్రేమను బట్టి కాబట్టి దేవుని ప్రేమలో మనం వేరు పాలన స్థాయిలో ఉండాలి అలాగే ఉన్నప్పుడు మన ఇద్దరులతో ఉన్న ఆ రిలేషన్షిప్ కూడా కాపాడబడతాయి అనమాట ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతలో మనం సమాధాన బంధం చేత కాపాడుకోవాలి అని రాయబడింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మన దేవునితో మన యేసు కృత కూడా తండ్రి దేవునితో మనకు ఇప్పుడు సమాధానం ఉంది అలాగే ఇద్దరులతో కూడా ఉన్న సమాధానం ఐక్యత ప్రేలారం మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది దేవుని ప్రేమతో నింపబడి ప్రియులారు అది మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి లేదు కాబట్టి దేవుడు మనకు అవసరం కాబట్టి దేవుడు నాకు ఉన్నామని అనుకోని సహోదరి సహోదరులతో వారు వద్దు అని మనం చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే సహోదరి సహోదరులు కూడా మనకు అవసరం ఎందుకంటే బైబుల్ గ్రంథం మనకు చూసినైతే వారు ఇప్పుడు యేసు క్రిస్తు యొక్క శరీరంలో రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్క క్రిస్తునందు సహోదరి సహోదరులు కూడా యేసు క్రిస్తు శరీరంలో ఒక్కొక్క అవయవాలు అనమాట లేదు ఒక్కొక్క అవయవాలు ఉన్నాం ఎందుకంటే యేసు క్రిస్తు రక్తం ఇచ్చుకున్నాం శుద్ధగా మార్చాము 
కాబట్టి దేవుడు వారిని కొన్నాం అది మాత్రమే కాకుండా వారిని దేవుడు మందిరంగా మార్చారు అంటే మన అందరినీ దేవుని మందిరం అనమాట జీవం కలిగిన దేవుని ఒక మందిరం మన ఒక్కొక్క అవయవాలు కాబట్టి మనం ఒక సేమ్ బోడీలో మనం ఉన్నాం సేమ్ బోడీలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నామని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రేలార రాయబడింది ఇదే అధ్యాయంలోనే రాయబడింది నాలుగవ దేవ శిష్యులు రాసిన పత్ర నాలుగవ అధ్యాయంలో స్పష్టంగా రాయబడింది మన ఇప్పుడు సేమ్ బోడీ అంటే సేమ్ శరీరంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి అంతవరకు ప్రేలార మనకు వారు వద్దు అని మనం చెప్పడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ మనం అలా కొనిసారి అనిపిస్తాము కానీ ప్రేలార మనకు అదిగా మన ప్రభువును ప్రేమించే వ్యక్తి ఉండే ప్రభు వాక్యం గ్రహించే వ్యక్తి ఉండే ఏసు కురుసు రక్త ఒక విలువ మనం తెలిసి ఉండే ఏసు కురుసు ఆమె ఇంత గొప్ప దేవుడని మన గ్రహింపు వస్తున్న కొలది వారు కూడా ప్రేలార మనకు అవసరమని మనకు అర్థమైపోతాయి దేవునికి సోదరం వారిలో కొన్ని కొదు ఉండవచ్చు అందుకొరికి ప్రేలార మనం సగించుకోవాలని రాయబడింది వారిలో కొన్ని కొదు ఉండవచ్చు ఎందుకంటే వారు ఇంకా శుద్ధీకరణములు ఎదగలేదు పరిశోధనలు ఎదగలేదేమో జ్ఞానములు ఎదగలేదేమో కానీ స్పిరిచువల్ ఆత్మీయంగా మెచ్యూరిటీ కలిగిన వారు మీరు వారిని సహించుకోవాలన్నమాట ప్రేమతో ఒక్కనైనా ఒకడు సహించుచ్చు ఉండాలి అనమాట రాయబడింది దేవునికి సోదరం హలేలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం చూస్తున్న దేవుని ఒక చిత్తం మన యేసు కురుసు ఆ ప్రేమలు మనం వేరే పాలన స్థాయిలో మనం ఉండాలి స్థిరంగా ఉండాలి అలాగే ఆ దేవుని ప్రేమతో మనం ఒకరు ఒకరిని సహించుకొని క్షమించుకొని ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత మనం కాపాడుకొని ప్రేలార మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనమాట అలాగే ప్రేలార మనం కలిసి పరిశుద్ధ దేవుని చిత్తానుసరంగా మనం కలిసి ముందుకు వెళ్ళాలి అలాగే ఏసు క్రిస్తువులో మనం ఎదగాలి అనమాట దేవునికి సోతరం ఏసు క్రిస్తులో మనం ఎదగాలి ఇప్పుడు ఏసు క్రిస్తులో ప్రేలార మనం ఎదగాలి అంటే కూడా దేవుని ప్రేమతో మనం నింపబడి ఆ దేవునికి నాలుగవ దేవం పదిహేను వదలమలో రాయబడింది ఎఫ్ ఎస్ లాసిన పత్రిక నాలుగవ దేవము పదిహేను వదలమలో ప్రేలార మనం చూసినైతే మన దేవుని ప్రేమతో నింపబడి మన సత్యం చెప్పాలన్నమాట అబద్ధాలు చెప్పవద్దు అని రాయబడింది వైపడి గ్రంథంలో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం చూసినంత నాలుగవ దేవం పదిహేను వదిన ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పొచ్చు క్రిస్తువులే ఉండడకు మనం అన్ని విషయములో ఎదగదము కాబట్టి మనం కలిసి ఎదగాలి అనమాట దేవునికి దేవుని చిత్తం అదే అనమాట కలిసి లేదు పరిశుద్ధులతో కలిసి మన క్రిస్తు క్రిస్తు వలె ఉండడకు మనం అన్ని విషయములో ఎదగాలి ఇప్పుడు ఇలా మనం చూసిన దేవుని యొక్క ప్రముఖమైన ఉద్దేశం అనేది అంటే తండ్రి దేవుడు ఏసు కురుసుని అనుగ్రహించాము దేవుడు మనం పాపాలు క్షమించాము నిత్య జీవ జీవన అనుగ్రహించాము రక్షణ అనుగ్రహించాము క్రిస్తు మనలో వచ్చాము కాబట్టి మన క్రిస్తు క్రిస్తు ఒక సంపూర్ణతలోనికి మన అందరం ఎదగడం ప్రాముఖ్యమైన విషయం అనమాట దాని కొరకు ప్రియులారు మనం చూసిన దేవుడు సంఘములో ఐదు రకాలు పరిచయ చేసిన ఒక గుంపిని కూడా దేవుడు నియమించినట్టు పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది నాలుగవ దేము ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక నాలుగవ దేము పదకొండు వదనములో ప్రియులార మనం చూసుకోవచ్చు ఆ తెలుగు బైబుల్లో ప్రియులార మనం చూసినది పదమూడవ దనములో రాయబడింది అపోస్తలను ఆయన కొందరిని అపోస్తులు గాను కొందరిని ప్రవక్తలు గాను కొందరిని సువార్తికులు గాను కొందరిని కాపురులు గాను ఉపదేశకులు గాను దేవుడు నియమించామన్నమాట దేని దేని కొరకు అంటే రక్షణ పొందిన మనం అందరూ ఎదగాలి అనమాట కాబట్టి ప్రిల్లారా మన పదకొండవ దిన మనం అందరము విశ్వాస విషయంలోను దేవుని కుమారుని గురిచున్న జ్ఞాన విషయంలోను ఏకత్వం ఉంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా చూడండి క్రిస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవార మగు వరకు ఆయన ఇలాగూ నియమించాడు ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఫోల్డ్ మినిస్ ఐదు రకాలు పరిచయం చేసిన వాళ్ళు దేవుడు వారు సంఘానికి గిఫ్ట్ గా పెట్టామన్నమాట ఇప్పుడు పదకొండు వదిన రాయబడింది నవ్ దీస్ ఆర్ ద గిఫ్ట్ క్రైస్ట్ గేవ్ టు ద చర్చ్ ఇప్పుడు దేవుడు తన సంఘానికి ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ అని రాయబడింది వారు గిఫ్ట్ అనమాట సంఘానికి ఏది అపోసలు అపోసలు లేదంటే ప్రవక్తలు సువార్తెగలు దేవు ఐ మీన్ పాస్టర్స్ అండ్ టీచర్స్ వారు దేవుడు వారు ప్రత్యేక పరిచారు ఎన్నుకున్నారు అభిషేకించి సంఘానికి ఇచ్చేస్తాం అనమాట లే లూయా ఇప్పుడు వారు బ్రదు వారు బాధ్యత కలిగి ప్రభు కొరకు ప్రవర్తిస్తున్నాం అనమాట దేవునికి సోదరం కాబట్టి వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి వారిని బలపరచాలి మనం ముందు దేవునికి సోదరం కాబట్టి దేవుడు వారిని సంఘానికి ఒక గిఫ్ట్ గా ఇచ్చామన్నమాట కాబట్టి నవ్ దీస్ ఆర్ ద గిఫ్ట్ క్రైస్ గేవ్ టు ద చర్చ్ ద పోస్లర్స్ ద ప్రొఫెట్స్ ద ఇవాంజలిస్ ద పాస్టర్స్ అండ్ టీస్ కాబట్టి వీరు ఒక బాధ్యత ప్రియులారా మనం చూసినైతే దేవునికి సో దేవుడు అలాంటి హృదయం వారికి ఇస్తాడు ఏంటిది సంఘం కట్టబడినట్టు వారు ఏసు కరుసు ఒక సంపూర్ణతలోనికి సంఘం అంత ఎదిగినట్టు అలాంటి మనసు అలాంటి కృప దేవుడు అభిషేకం వారికి అనుగ్రహిస్తారు అందరి కాదు కొందరికైనా కూడా ప్రేలా రాయబడింది కాబట్టి ఉద్దేశం ఏంటిది మన అందరూ క్రిస్తు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన 
సంపూర్ణత కలవారం వరకు మన అందరి ఎదగాలి అనమాట కాబట్టి క్రిస్తు మనల్ని ఎదగాలి లేదా క్రిస్తువుకు తగినట్టు మనం ఎదగాలి అది దేవుని అంటే ఒళ్ళడి క్రిస్తు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల మనలో వచ్చాడు మహిమాన్ని రేష క్రిస్తు మనలో ఉన్నాడు ఆ క్రిస్తు అన్నదైన ఇంగలి సావాలి ఇప్పుడు ప్రేలారా ప్రభు మనలు ఎదగాలి అంటే ఇంకా ఒక వాక్యం బాగా మనకు చూడవచ్చు పదిహేను వదనంలో రాయబడింది ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పొచ్చు క్రిస్తు వల్ల ఉండడకు మనం అన్ని విషయంలో ఎదగ ఎదగదమని రాయబడింది అంటే అబద్ధాన్ని చెప్పుకొని క్రిస్తులో ఆ క్రిస్తు ఒక సంపూర్ణతలోనికి మనం ఎదగ ఎదగలేమనమాట దొంగతనం చేసుకొని అబద్ధాలు చెప్పుకొని లేదంటే హృదయంలో దురాశ పెట్టుకొని మన ఆకర్ సాయికి ఉండలే ఆమె ఆమె ఉండలే కోపంతో గాని హృదయంలో అంత కోపంతో గాని చదువు పెట్టుకొని పగ పెట్టుకొని అసూయ పెట్టుకొని అనేక పెట్టుకొని దురాశలు పెట్టుకొని హృదయ మీద పెట్టుకొని ఉండే క్రిస్తు ఒక సంపూర్ణతలోనికి మనం ఎదగలే దేవుని ఉద్దేశం ఏంటిది మన క్రిస్తు ఒక సంపూర్ణతలోనికి మనం ఎదగాలి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం దేవునికి స్వతం కాబట్టి దీనిలో పరిశుద్ధాత్మతో కలిసి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి పదిహేనవ దినం నాలుగవ దిన పదిహేనవ దినం ఇన్స్టెడ్ ఇన్స్టెడ్ బీ విల్ స్పీక్ ద ట్రూత్ ఇన్ లవ్ కాబట్టి చూడండి దేవుని ప్రేమతో నింపబడి సత్యం మాట్లాడాలి అని రాయబడింది అలాగే గ్రోవింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ వే మోర్ అండ్ మోర్ లైక్ క్రైస్ట్ కాబట్టి అనే దినం ఆ క్రిస్తువులో ఎదగాలి అనమాట లూయ హూ ఇస్ ద గెట్ హెడ్ ఆఫ్ హిస్ బాడీ అంటే స్పిరిచువల్ బాడీ యేసు క్రిస్తు ఈ సంఘానికి శిరస్సు యేసు క్రిస్తు లేలుయ కాబట్టి యేసు క్రిస్తుకు తగినట్టు ప్రియులారా మనం సత్యం పరిశుద్ధాత్మలైన దేవుని ప్రభని బట్టి మాట్లాడుకొని ఎదగాలి అని పరిశోధ గ్రంథం ప్రియులారా మనకు నేర్పిస్తుంది కాబట్టి మనం ప్రియులారా అబద్ధాలు చెప్పేవారు ఉండవద్దని బైబిల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది కాబట్టి ఇరవై మూడు వదనం ప్రియులారా మనం చూసినైతే ఇన్స్టెడ్ లెట్ ద స్పిరిట్ రిన్యూ యువర్ థాట్స్ అండ్ యాటిట్యూడ్ కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ఆలోచనలు మనం సో క్యారెక్టర్ అంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రిన్యూ చేశాడు అనమాట అంటే నూదన పరిసాడు నూదన పరిసాడు అనమాట లైలుయ కాబట్టి ప్రియుల దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు క్రిస్తు వల్ల ఎదగడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రియులారా మనకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి ప్రియులారా మనం ఆ దేవునికి సోదరం చూడండి ఇరవై ఐదు వదనంలో రాయబడింది మనము ఒక్కరి ఒకరము అవయమలై ఉన్నాము గనక మీరు అబద్ధ మాడుడ మాని ప్రతి వాడును తన పొరుగువానితో సత్యమే మాట్లాడవలేను అందుకని అక్కడ ప్రియులార మనం చూస్తున్నాము సేమ్ బౌడీ అనే రాయబడింది సో స్టోప్ టెల్లింగ్ లైస్ లెటర్స్ టెల్ అవర్ నైబర్స్ ట్రూత్ బిఆర్ ఓల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బౌడీ ఇప్పుడు మీరు ఎంత మంది నమ్ముతారేమో ఇప్పుడు ప్రశ్న పొందిన ప్రియులార మనం అందరినీ మనం చూసినైతే సేమ్ బౌడీ బిఆర్ ఓల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బౌడీ ఒక శరీరంలో ఉన్న రకరకాల ఉండే ఒక సేమ్ బాడీలో ఉన్న పార్ట్స్ అనమాట ఒక్కొక్క అవయవాలు అనమాట దేవునికి సోదరం లేదు మన మనకు తెలిసి మన శరీరంలో ఎన్నో అవయవాలు ఉంది అలాగే యేసు కురుసు ఒక శరీరంలో ఒక్కొక్క అవయవాలు దర్శన పొందిన ప్రతి ఒక్కరు అని ప్రియులార పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు స్పష్టంగా నేర్పిస్తుంది కానీ కొన్నిసారి మనకు అనిపిస్తేమో వారు డినోమినేషన్ వేరే ఉంది కదా ఆ డినోమినేషన్ ఏ డినోమినేషన్ అన్ని ఉంది కదా ఇప్పుడు వేరుగా మనకు అనిపిస్తేమో కానీ ఇప్పుడు ఇలా సువార్త దర్శన పొందిన వారు అందరూ సేమ్ బాడీలో సేమ్ పార్ట్స్ అనమాట బిఆర్ ఓల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సేమ్ బాడీ అని బైబిల్ మనకు స్పష్టంగా నేర్పిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది సత్యం అనమాట దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఒకవేళ డినోమినేట్స్ మనం చూసినైతే వారు గవర్నమెంట్ ను అంటే వారిని చూపడానికి అలాగే వారు కొన్ని కొన్ని విషయాలు చేసి ఉండవచ్చు కానీ కానీ సువార్త దర్శన పొందిన వారు అందరూ బిఆర్ ఓల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బాడీ అని రాయబడింది లేదు కాబట్టి ఆ యొక్క గ్రహింపు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రియులార మనకు అనుగ్రహించినాక లేదంటే అనేకత రావడానికి అవకాశాలు ఉంది డినోమినేషన్ పేరు కూడా తీసుకొని వెచ్చి కూడా సాధన్ సంఘంలో ప్రియుల దేవుని యొక్క సంఘంలో అనేక తీసుకొని రావ వచ్చి సంఘాన్ని పాడి చేయడానికి కూడా దేవులు ప్రయత్నం చేస్తాడు కాబట్టి ప్రియుల ఈ వాక్యం మనం అర్థం చేసుకోవాలి విఆర్ ఓల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బాడీ అని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది అలా లూయ కాబట్టి ప్రియులార మనం ప్రేమ కలిగి ప్రేమతో నింపబడి మనం ప్రతి ఒక్కరికు ఒక బాధ్యత ఉంది అని గుర్తించుకొని ప్రియులార మనం నమ్మకంగా ఉండాలి అని పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రియులార మనకు నేర్పిస్తుంది దేవునికి సోతన కాబట్టి ప్రియులార మనం అందరం మనకు అందరు కూడా స్పెషల్ ఒక వరకు సంఘంలో దేవుని ఆజ్యంలో ప్రియులార ఉంది అని బైబిల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు యూనిక్ అనమాట దేవునికి దృష్టిలో స్పెషల్ వరకు ఉంది అనమాట దేవుని ఆజ్యంలో అప్పుడు అది ఏంటి దాన్ని గ్రహించుకొని మనం అది నమ్మకంగా ప్రియులార మనం చేస్తున్నప్పుడు మిగిలిన అవయవాలు కూడా బలపరచబడతాయి అలాగే శరీరం అంత కూడా అంటే సంఘం అంత కూడా బలపరచబడుతుంది అనమాట ఆరోగ్యతో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది 
మళ్ళీ బలపరచబడతాయి అనమాట కాబట్టి దేవుని ప్రేమతో కాబట్టి దేవుని ప్రేమలో ప్రేలారా మనం వేరు పాలన వారికి ఉండాలి ఇప్పుడు దేవుని ప్రేమతో నింపబడి మనం సగించుకొని ఇద్దరులను సగించుకొని ఇద్దరితో క్షమించుకొని ప్రేలార మనం సత్యాలు మాట్లాడుకొని అబద్ధాలు చెప్పకుండా సత్యాలు మాట్లాడుకొని మన అనుదైన యేసు కురుస్తులో ఎదగాలని ప్రేలార దేవుని యొక్క చిత్తం ఇప్పుడు దేవుడు అభిసగించిన దేవుడు పిలిచిన ఏ యొక్క దేవజండైన దేవజండాలైనా సరే ప్రేలార మనకు వారిని గౌరవిస్తాం వారి కొరకు ప్రేలార మనం ప్రార్థనిస్తాం దేవుడు వారిని గొప్ప వాడినాక అయినప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్క విశ్వాసే లేదా నిరసన పొందిన ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కూడా సంఘంలో ఒక బాధ్యత ఉంది అని కూడా మనం గుర్తించాలి ఎందుకంటే మనం స్పెషల్ గా దేవుడు పెట్టామనమాట లెలుయ కాబట్టి మన బాధ్యత ఏంటిది అని గుర్తించుకొని ప్రిల్లర మనం నమ్మకంగా మనం ప్రవర్తించాలి పని చేయాలి నమ్మకంగా ఉండాలి అభిమానస్తరంగా మనం బ్రతకాలి అప్పుడు మిగిలిన అవివాదాలు కూడా బెల్లపరచబడతాయి అనమాట కాబట్టి ప్రిల్లర మనం ఫైవ్ ఫోల్డ్ మినిస్ట్రీ వారి యొక్క పని మాత్రం కాదు అంటే వారి యొక్క బాధ్యత వారి చేయాలి అయినప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్క విశ్వాసం కూడా ఒక బాధ ఉంది అని బైబిల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది లెలుయ కాబట్టి దేవుని యొక్క పిలుపు ఉందిన దేవజనులకు దేవజనులకు ఒక బాధ ఉంది వారికి మాత్రం కాదు ప్రతి ఒక్క విశ్వాసం కూడా ఒక బాధ ఉంది అనమాట ప్రతి ఒక్క రక్షణ పొందిన వ్యక్తి కూడా ఆ ప్రజల ఒక బాధ ఉంది అందుకొరకే ఆ సీచ్ పార్ట్ డెస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెషల్ వర్క్ అనే రాయబడింది ఇట్ హెల్ప్స్ ద అదర్ పార్ట్స్ గ్రో సో ద సో దట్ ద వోల్డ్ బాడీ ఈస్ హెల్తీ అండ్ గ్రోవింగ్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ అనే రాయబడింది లేదు అప్పుడు అలాగే సంఘం మన దాన్ని బలపరచబడాలి కట్టబడాలని ప్రేలార జీవంగల దేవుడు కోరుతుంది కాబట్టి ప్రేలార మనం దాని కొరకు ప్రేలార మనం సమర్పిస్తాం పరిశుద్ధార్మ దేవుడు మనల్ని అందరూ కూడా బలపరిచినాక మనం నమ్మకంగా ప్రధానంటూ కృపాన్ని గ్రహించినాక ఒకటి ప్రేలార మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన అందరం ప్రశ్న పొందిన ప్రేలార ప్రతి ఒక్కరూ మనం ఒక శరీరంలో మనం ఒక్కొక్క అవయవాలని సేమ్ బాడీలో ఒక్కొక్క అవయవాలని ప్రేలార మనం గుర్తించాలి అప్పుడు మనం తండ్రి ఒక్కరనమాట సువార్త దర్శన పొందిన వారు ఒక తండ్రి అంటే జీవంగల దేవుడు మన తండ్రి అనమాట మనందరం ఆయన పిల్లలుగా ఉన్నాము కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం ప్రార్థన ఇస్తాం పరిశుద్ధ మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దేవ ఈ రోజు విన్న వాక్యాలు జీవు మార్మలాగా మార్చమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాము తండ్రి దేవ డినోమినేషన్ భేదాల నుండి దేవ విడిపించమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాం దేవ సత్యం ద్వారా తండ్రి సత్యం గణిప మాకు దేశమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాం దేవ సువార్త దర్శన పొందిన వారందరూ ఒక దేవ ఏసే మీ శరీరంలో ఉన్న ఆమె ఆమె అవయవాలని గరీబు పరిశుద్ధాత్మ దేవ మాకు దేచమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాం వేరుగా చూడకుండా తండ్రి ఉన్న కృపదేయమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాం దేవ సోతనం పోలీసు పేరు దేవ మీ వాక్యమాలో జీవ మార్మలాగా మార్చమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాం దేవ సోతనం అండి దేవ సోతనం అండి పోలీసు పేరు దేవ కొడు వేసిన అందరిని బట్టి వందనాలు తండ్రి దేవ ప్రతి ఒక్కరు దేవ మీ ప్రేమలో బేరు పాల ఆమె బేరు పాలన వారుగా ఉండినట్టు కృపదేయమని ప్రతి ప్రార్థన ఇస్తున్నాము తండ్రి క్షమించే విషయంలో దేవ క్షమించుకొని సగించుకొని ఐక్యత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత కాపాడుకొని అరదిన దేవ యేసు కురుస్తులు ఇదే కృప దేవ ప్రతి ఒక్కరికి దేవ దయచమని ప్రతి ప్రార్థన ఇస్తున్నాం తండ్రి కొడు వేసిన వారందరినీ దీవిస్తున్నాము యేసు కురుస్తు గొప్ప నామంలో ప్రార్థన ఇస్తున్నాము గొప్ప మా పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె తండ్రి నా దేవుని యొక్క ప్రేమ యేసు కురుసు కృప పరిశుద్ధార్మ దేవుని యొక్క నిరంతర సహవాసం అని అందరికీ ప్రార్థన ఇస్తున్న అన్ని విషయం యేసు కురుసు రెండా రకాల దాకా ఉండినాక ఆమె ఆమె